സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ ഒരു അമ്പരപ്പും വലിയൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂടിച്ചേരലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കാരണമായി തീർന്നത് ഡോക്ടർ രാഹുലാണ് ഡോക്ടർ രാഹുൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ നേരിട്ട ആ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യം എഴുത് വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കില്ലേ അവർ ഒരു യുവ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്ര ഒരു വലിയൊരു തീരുമാനമല്ല എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം അനീതിയെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെതിരെ പോരാടണം എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതങ്ങളെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒന്ന് കൊലവിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൊരുതുക തന്നെ എന്ന തീരുമാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പത്രസമ്മേളനത്തിനും അതിന് ശേഷം ഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷനിലെ കൂടിച്ചേരലിന് ഇടയാക്കിയത് അത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ഞെട്ടല തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആശുപത്രിക്കാരിലും വലിയ സ്വിച്ചിട്ടാകുന്ന വണ്ണമുള്ള ഒരു മാറ്റം നിരവധി പത്രപ്രവർത്തക സുഹൃത്തുക്കൾ അവരും ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ എളിയ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങളിൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന ഒരു രോഗിയുണ്ട് അയാൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽ കോസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നാട്ടിന് ചെറിയൊരു വേദന തോന്നി അയാളെ കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു അഞ്ചിയോപ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേറെ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ആസ് കയറിയതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോകണം അങ്ങനെയൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ ക്രെഡിറ്റീൻസ് കുത്തി അവിടെ കിടത്തി അയാളെ അയാൾക്ക് ബോധം വന്നപ്പോഴെല്ലാം മയക്കുവരുത് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് അന്ന് അയാൾ പറയുമ്പോഴും അത്ര ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല എത്രയും അങ്ങനെ കരുതും ആശുപത്രിക്കാർ ആവശ്യമുള്ള ഏതോ മരുന്ന് കയറ്റി എന്നുള്ള ഒരു ന്യായമായ സംശയം ഞാൻ അവിടെ മാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു എം ബി ബി എസ് പാസ്സായ ഒരു യുവ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഭീകരമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകൾ കേൾക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പൊരുതാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കരച്ചിലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇയാളെ നാല് ദിവസം വീട്ടുകാർ വന്ന് ഐ സി യുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക ഇയാൾ ഐ സിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുക അഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചിയോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിങ്ങ് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ ചെത്തു ഉടനെ നിങ്ങൾ കാശി കെട്ടിക്കോ അഞ്ചിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആൾ ചെത്തു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തോടെ നിങ്ങൾ ഊരി സ്റ്റെൻഡിങ് ഇത് ഞാൻ ഊരി എടുത്താൽ ചത്തു അവര് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഗതികേടുകളായി അങ്ങനെയാണ് അയാൾ പ്രകൃതിക്ക് വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ ഇനി വളരെ ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഡോക്ടർ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് പോലും ഡോക്ടർമാർ പറയാത്ത രഹസ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗങ്ങളും തനിയെ മാറുന്നവയാണ് പത്ത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ എന്ത് മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മാറുകയും ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജീവന ഈ ഉള്ളിലിരുന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് പ്രമേഹമായി ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ശരിയായ പ്രമേഹം ഇല്ല ടെമ്പററി ഡയബറ്റിക്സ് ഉണ്ടാകും നൂറ്റി ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ യാതൊരു സമയ സംശയവും വേണ്ട അയാൾ പ്രമേഹ രോഗിയല്ല മരുന്ന് പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നൂറ് കണ്ടാൽ തന്നെ മരുന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഡോക്ടർമാർ ധാരാളമുണ്ട് വലിയൊരു റേഞ്ച് ആളുകളെ മരുന്നിന്റെ കെണിയിലേക്ക് മനസ്സിലാ സാധിക്കും നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എട്ട് വരെ പ്രഷറിന് പ്രഷർ രോഗി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്റെ ആവശ്യമില്ല 
പത്ത് ദിവസം രാവിലെയുള്ള പ്രശ്നം നോക്കി പത്തും കൂടെ കൂട്ടി എന്നിട്ടും കൂടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം നൂറ്ററുപതിന് മീതയൊക്കെ കയറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ഒബ്സർവ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപ വില വരുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിലെ അത്യുത്തര ഗ്രന്ഥം മാർട്ടിൻ ഡായ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രഗ് റെഫറൻസ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല നൂറ്റി മുപ്പത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി വീട്ടുകാരി തുടങ്ങുകയാണ് പ്രഷറിന്റെ മരുന്നുകൾക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചികിത്സാ ശൈലി അതേപോലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഒരുവിധം പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിന് അനാവശ്യമായ സർജറികൾ ഫൈബ്രോയിഡും കുറെ കാലം ക്ലൻസിങ് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ മാറിപ്പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആർത്തവ വിരാമം മെനോപോസ് സിൻഡ്രോം എന്ന പേരിൽ അതിനെ രോഗമാക്കി അതിന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് അനേകം സ്ത്രീകൾ അമേരിക്കയിലും മരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലും ക്യാൻസറിലും ഒക്കെ ഗതികളിലായപ്പോ എച്ച് ആർ പി ശരിയല്ല അവിടെ അസ്വീകാര്യം രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് അമേരിക്കയിൽ നിയമം മൂലം ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ നിർബന്ധിക്കുന്നത് രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ എസ് ഐ ഡി എസ് ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് ഇതെല്ലാം അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് സഡൻ ഇൻഫൈൻഡ് ഡെത്ത് സിൻഡ്രോം പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ ചത്തുപോകുന്ന പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നിരോധനം ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും കഫ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ കർശന നിയന്ത്രണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് മാസമായ കുട്ടിക്ക് പതിനെട്ട് കുത്തിവയ്പ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിട്ടുമാറാത്ത പനിയും കഫ കെട്ടിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചെല്ലുന്നവർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഡോക്ടർമാർ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മരുന്നാണ് മീതേ പ്രഗ്നിസിലോ ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടനിലെ സെൻട്രൽ ഫോർ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഈ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദമായ പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ലോകത്തെ നാനൂറ് ആശുപത്രികളിൽ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് ബോധം കെടാത്ത രീതിയിൽ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെന്ന പതിനാറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പതിനായിരത്തി എട്ട് പേരെ പതിനായിരത്തി എട്ട് പേരെ അവര് പഠിച്ചു ഈ മീതയെ പ്രിൻസിലോൺ ഏറ്റവും സേഫാണ് സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മീതയെ പ്രിൻസിലോൺ കൊടുത്ത് ചികിത്സിച്ചവരിൽ ഇരുപത്താറ് ശതമാനം പേര് വേണം മരിച്ചതെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാതെ ചികിത്സിച്ചവരിൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം മരിച്ചോളൂ മണിപ്പാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ എം കെ വെങ്കിട്ടരമണ അവിടുത്തെ ന്യൂറോളജി ഹെഡ് ഈ പഠനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഈ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം നിർത്താനായിട്ട് ഓർഡർ ഇട്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡോക്ടർമാർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചതികൾ നേരെ ചതികൾ കെണികൾ എലിക്കണ്ണി വെച്ച് നമ്മളെ പിടിച്ച് അവര് ചികിത്സകൾക്ക് വിധേയരാക്കി നശിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ശതമാനം കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല പണത്തിന്റെ ഒരു കരട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് എന്താ ഇവർക്ക് ഈ ചെലവ് എന്താ ഇതിന്റെ ന്യായം എന്താ നമ്മള് ഒരു കരിക്കിന് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ചോദിക്കുമ്പോ ആളുകൾ കരിക്കുകാരോട് ഒന്ന് അടിക്ക് അടിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണി തുടങ്ങി തെങ്ങേ കയറി കരിക്ക് കയർ കെട്ടി ഇറക്കി വണ്ടിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കരിക്കെടുത്ത് പത്ത് കരിക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു കരിക്കുകാരൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് തോട്ടത്തിലെ ആൾക്കും കൊടുത്ത് വണ്ടിക്കാരനും കയറ്റി ഇറക്കുന്നവന് ഒരു കരിക്കിന് മൂന്ന് രൂപ വരെ കൊടുക്കണം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു കരിക്കിന് വന്നാൽ അടിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സിനിമാ ടാക്കീസിൽ അമ്പത് പൈസ കൂട്ടിയ സമരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചായക്കടയിൽ ഒരു ചായക്ക് അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ചെല്ലുന്ന നമ്മൾ കരുമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രയാസമില്ല എൺപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു മരുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്തിനാ ഈ മരുന്നിന് ഒരു ലക്ഷം വാങ്ങുക എന്താണ് ഇതിന്റെ ചെലവ് ഡോക്ടർ അടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് കിട്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നഴ്സ് വിള
നഴ്സിന്റെ കമ്മീഷനും കൂടി കഴിച്ച ഒരു മരുന്നിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊള്ളാം പക്ഷെ പണം കൊണ്ടുപോയി തട്ടട്ടെ അവര് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചികിത്സിച്ച് നശിപ്പിച്ചാൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീരില്ല ഇവിടുത്തെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ആശുപത്രികളിൽ പാവം രോഗി ലോകത്തരണത്തിൽ രോഗികളിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണം നടത്താൻ പാടില്ല വോളന്റിയേഴ്സിലെ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ ഒരു മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് കോടികളാ കിട്ടുക പല ആശുപത്രികളും ഒങ്ങിപ്പോ അതെല്ലാത്തിനും പുറമെയാണ് ഈ കൊള്ള മുഴുവൻ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഡോക്ടർ രാഹുൽ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുമായിട്ട് രണ്ട് ധ്രുവത്തിലാ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുന്നില് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തും മാറ്റി വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അത് നമ്മുടെ എല്ലാം പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഇതുപോലെ ചതിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മകൾ കൂടി മേലിൽ ഒരാശുപത്രി അനാവശ്യമായ ചികിത്സകൾ അപകടകരങ്ങളായ കൊലപാതക ചികിത്സകൾ നടത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവരുത് നമ്മളെ ചതിക്കാൻ ഇവരെ അനുവദിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അത്രമാത്രം ഇവരെ വിശ്വസിച്ചു പോയി ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരായി നമ്മൾ ആരാധിച്ചവരാണ് നമ്മളെ ചതിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ കൂട്ടായ്മകൾ നടക്കും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശരിയായി തുറന്നു വയ്ക്കാൻ ഡോക്ടർ രാഹുലിനും ഡോക്ടർ രാഹുലിന്റെ കൂടെയുള്ള യുവ ഡോക്ടർ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റിയാറ് ഡിഗ്രി വരെ പനിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നൂറ്റി ആറ് ഡിഗ്രി വരെ പനിക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നൂറ്റാറ് അത് ഹൈപ്പോത്തലാവസിന്റെ തെറമുറകിലേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നൂറ്റാറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല രോഗിയെ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കിടത്തുക ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാതെ ജാഗ്ര പാലിക്കുക ധാരാളം അതിന് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ഐസ് വെള്ളത്തിൽ എനിമ എടുക്കുക ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളെ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ ഡൈലിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രഗ് റഫറൻസ് പറയുന്നുള്ളൂ പനിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ കഴിവിൽ രോഗിക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഒരു മതിപ്പ് ഉളവാക്കാൻ സാധിക്കും ആർ എസ് സന്തോസ്കറിന്റെ ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് ഫാർമക്കോ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം പറയുകയാണ് ദ റോൾ ഓഫ് ഫീവർ ഇൻ ദ ഡിഫെൻസീവ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശര പനിയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമല്ല ഇത് വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ നമുക്ക് കഴിയുക അതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ല എന്നിരുന്നാലും കൂടി നിൽക്കുന്ന പനിയുടെ ചൂടിൽ സിഫിൽസിന്റെ അണുക്കളായ ടിപ്പുണിമ പാല് ട്രിപ്പുണിമ പാലിടൻ ചത്തുപോകുന്നതായി ഇപ്പൊ പനിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ഇതുപോലെ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് സാധ്യസന്ധമായി നോക്കുന്നു തുറന്നു വെക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രകൃതി ഉത്സവത്തിന് വേണ്ട മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസ് നൂറ് ശതമാനവും സത്യമാണ് പ്രകൃതി രീതി തന്നെയാണ് many tests are potentially hazardous none of these are completely reliable davidson's principles and practices of medicine ivarella medical college padikkunna pusthakam davidson's inde 20th edition 136th page parayunnu fever as a defensive adaptation modern medical science ne edirile nikkunna chigilsagalana doctor maarani marinu muluvam vidari വേണ്ടാത്ത സർജറികൾ ചെയ്ത് നമ്മളെ മുഴുവൻ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് സംയുക്തമായി ജനങ്ങളുടെ നന്മയെ മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു ജനങ്ങളുടെ നന്മ എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ രാഹുലിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ കാണും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കുണിച്ചേരൽ നീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിമകളുടെ പോരാട്ടം മതമുള്ള അടിമകളാണ് മകൻ ഐ സി യുടെ ഒരു റോഡപകടം പറ്റി കിടക്കുകൾ ഓടിക്കുന്ന അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നിപ്പ് കറിഞ്ഞു വരുന്ന ഓരോ നേഴ്സുമാരോടും എൻ്റെ മോൻ എന്തായി അവളങ്ങനെ പോകും ഡോക്ടർ അറിയുമോ എന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് സംസാരിച്ചാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ചികിത്സയിൽ വരെ കുഴപ്പം വന്നാലോ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മൾ അടിമകളാണ് ചികിത്സയുടെ അടിമ ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപെടലാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കുടിച്ചേരൽ ഈ കൂട്ടായ്മ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ രാഹുലിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദുല വാർത്ത വന്നപ്പോ അതിനൊരു ഇളക്കം ഉണ്ടായി ആ പത്ര സമ്മേളനം കൂടെ വന്നപ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആശുപത
നമ്മുടെ കൂടിച്ചേരൽ ഈ രണ്ട് കൂടിച്ചേരൽ ആകുന്നതോട് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് ആശുപത്രികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ ഡോക്ടർ രാഹുൽ ധൈര്യമായിട്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു പേര് പറയാം പറഞ്ഞു തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി അയച്ചതും കമ്മീഷണർക്ക് കൊടുത്തതും ആ പേര് ഇതുവരെ ആരും പത്രങ്ങളിലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരുമെങ്കിൽ ഈ പേരെഴുതാൻ ആർക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആശുപത്രിക്കാരുടെ സ്വാധീനം ഒരു കേസ് അവർ കൊടുത്താലോ പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ഈ കള്ളന്മാരെ തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം അതൊരു യുവാവിൻ്റെ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ധീരത കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ഈ രാഹുൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധീരതയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുന്നതും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഇത് കേരളത്തിലെ അനീതികൾക്ക് ചികിത്സാ അനീതികൾക്കുള്ള അന്ത്യമാകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണം തുറന്ന് പറയണം ആരെയും ഭയക്കാതെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ അവൻ മരുന്നാകും അതുകൊണ്ട് തുറന്ന് പറയണം ന